Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje a gente vai fazer um porta-tempero Com os restinhos de madeira que a gente tem aqui em casa Então eu comprei esses tubetes aqui Eu paguei R$8,87 nele e vem 10. Aí é que a gente vai colocar os temperos dentro Então pra isso a gente vai precisar de restinho de madeira eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês, gente, ó Que aqui eu sempre guardo todas as sobras de madeira Porque eu sempre preciso pra fazer algum projeto novo Então eu vou usar esse pedacinho aqui Vou serrar e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? Então é isso, venho aqui, pego todos os materiais que eu vou precisar, que é a madeira, os tubetes. Vou precisar dessa serra, mas você pode fazer com aquela serra manual. Vou precisar da furadeira pra fazer as entradinhas dos tubetes. E vou usar, gente, deixa eu ver se eu acho aqui, é... essa broca aqui, ó. Que é uma broca que faz um buraquinho mais arredondado. Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo. E pra finalizar, vamos precisar de cola de madeira, que eu uso essa aqui da Casco Reis. Então, simbora o passo a passo. Então, aqui tá a nossa base, então vamos às medidas. Primeira parte, a gente vai deixar o espaço, né, aqui da lateral. Então, eu vou deixar um centímetro da medida aqui, de um centímetro. Vai ficar bem aqui. E essa mesma medida, eu vou fazer aqui na parte de cima, ó. Também um centímetro. Bem aqui, parte de cima e aqui. Aí agora você vem com o seu tubetezinho e você vai colocar ele bem aqui, ó. E aí você já vai fazer a marcação de onde você vai fazer o furo. Pronto, aqui a gente vai encerrar. Aí você vai pegar a régua e vai dar esse espaçamento aqui, ó. A gente vai logo fazer aqui na parte de cima também, pra ficar bem certinho. Aqui, né? Aí você, eu vou usar essa medida aqui da régua pra dar o espaço entre um e outro. Então, eu venho aqui e marco ele aqui. Mesma forma, eu venho aqui, tiro a medida. Eu já tenho aqui a marcação de onde eu vou colocar cada tubete e a gente vai partir para a parte de baixo. Eu vou usar a régua também para fazer aqui essa mesma distância aqui, ó. Daí eu vou repetir o procedimento mais duas vezes, seguindo a mesma marcação das bolinhas de cima, tá, gente? Nós vamos fazer nove entradinhas aqui pra colocar nove condimentos. Então, basicamente, esses são os furos que a gente vai fazer. E aqui agora a gente vai medir aqui um centímetro pra cortar... O quadrado. É importante você marcar bem retinho, porque isso aqui vai ser a estrutura da nossa, do nosso porta-temperos, tá? Agora a gente vai cortar esse quadrado aqui. Como eu falei no início do vídeo, a gente tá usando essa ferramenta porque a gente já tem, a gente costuma usar bastante e fazer vários projetos com madeiras, mas você pode usar com aquela serrinha manual, tá? Já tá toda a marcação, a gente colocou esses porretes um do lado do outro pra conseguir fazer o furo aqui, ó. A gente vai usar essa broca aí, que é tipo uma broca chata pra fazer esse furo. É, se, você não, se você não tiver essa broca, né, e se você também não tiver a broca, você só faz a marcação e leva pra alguém fazer esses furinhos pra você E a broca pode descer livre, livremente até embaixo. E como a gente estava fazendo antes, ela estava pegando no chão. Gente, mais uma vez eu falo, é muito importante. Você só pode fazer esse procedimento se você realmente tiver habilidades com a furadeira, tá? Senão você leva em alguém que trabalhe com madeiras e só pede para ele fazer esse furinho para você, tá? Por 
tá na hora também? Ó, gente. Tá aqui, Vem, Ariel, vem. Vem, Ariel. Aí eu vou lixar. Vem, vou tirar não, vem. Dobrei a lixa e fui lixando também por dentro dos círculos para ficar um acabamento melhorzinho. Eu vou colar essa peça aqui, ó. Bem no cantinho. Então, vou botar a cola. Pessoal, enquanto seca lá o nosso projeto, a gente vai aqui personalizar os nossos tubetes, né? Eu fui numa gráfica aqui próximo de casa, levei essa imagem aqui que eu peguei no Pinterest e pedi pra eles imprimirem pra mim em papel adesivo, gente, foi apenas 5 reais esse monte de etiqueta aqui, vai faltar é tubete pra colocar, tá? Então eu vou aqui recortar e vou personalizar aqui na tampinha do meu tubete. Tá, colocar os temperos dentro dos tubetes eu fiz um funil com uma folhinha de papel mesmo, é só enrolar e aí eu coloquei bem mais rápido Olha que coisa mais linda Dá até vontade de vir pra cozinha Só pra usar, ó Os temperinhos assim, todos organizados Vou mostrar pra vocês, ó Aqui tem Pálpica picante Aqui tem alho com cebola Aqui tem orégano Pimenta do reino é, Curry, acho que é assim que fala Não sei, não entendo muito Tem bicarbonato E agora eu vou só passar Enquanto eu fiz isso, enquanto a cola Colava lá no suporte, agora eu vou passar o selador E depois só coloquei eles no lugar Ó oh, pessoal, aqui já tá a nossa peça Você pode deixar ela assim Mas eu vou passar Esse verniz pra madeira Porque eu já tinha aqui em casa, então não precisei Gastar com ele, e é opcional Tá gente, mas deixa ainda mais bonita A peça, deixa mais brilhosa E mais protegida também, mas é opcional Você só faz essa parte se você quiser Passei O verniz por todo Toda a minha estrutura e olha como já dá uma diferença esse brilho, essa cor, fica mais alaranjadozinho. Espera secar super rápido pra secar. E esse é o resultado final, já tô colocando aí pra vocês os temperinhos. Gente, ficou muito charmoso nesse cantinho. Eu amei demais é, esse porta-condimentos. 
É super prático, super lindo. Eu amei, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E me conta aqui se vocês querem ver mais projetos como esses. Projetos fáceis, projetos simples que vocês conseguem fazer aí rapidamente. Eu fiz ele agora à tarde aqui em casa. Inclusive, depois que eu mostrei pra vocês pegando os equipamentos, eu me machuquei lá no quartinho, caiu um peso em cima do meu pé. Porém, mesmo assim, a gente conseguiu finalizar esse projeto, porque é muito fácil, muito simples de fazer e fica muito fofinho, fica perfeito. Tô completamente apaixonada, gente. Ficou muito lindo, foi super fácil de fazer. Vou mostrar aqui pra vocês a parte de trás. Eu amei deixar assim também, ó, mostrando os temperos, né? As cores variadas. Amei muito, gente. Real. Super fácil de fazer, dá até pra você fazer aí pra vender, viu, gente? vocês gostaram dessa ideia, se vocês gostarem desses projetos assim, usando madeira pins, me avisem aqui que eu vou trazer mais algumas ideias pra vocês. Aí ele vai ficar aqui, ó, bem guardadinho. Tô apaixonada no meu cantinho.